హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నెలకి సరిపడా సరుకులు పప్పు ఉప్పులు తెచ్చుకుంటాం కదండి వాటిని పాడవ్వకుండా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో అలాగే కొన్ని సరుకులు సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను ఇవేనండి మా మంత్లీ సామాన్లు తక్కువ తెచ్చుకున్నట్లయితే వాటిని వెంటనే వాడేయచ్చు పర్లేదు కానీ నెలకి సరిపడా సరుకులు తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి అవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు వాటిని తప్పకుండా స్టోర్ చేసుకోవాలి లేదంటే వాటిని అలా వదిలేసాం అనుకోండి పురుగులు అవి పట్టి మొత్తం పాడైపోతాయి ఇప్పుడు వీటిలో కొన్ని సరుకులు ఎండలో పెడితే సరిపోతుందండి కానీ కొన్ని ఇంటిని మాత్రం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ అయితే నేను జీడిపప్పును ఫ్రై చేస్తాను స్టవ్ వెలిగించి సిమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలండి ఏమాత్రం ఫ్లేమ్ పెంచినా సరే మనం వేయించుకున్నవన్నీ మొత్తం మాడిపోతాయి తర్వాత స్టవ్ పైన మందంగా ఉన్న కళాయి పెట్టుకోవాలండి అదే మీరు పల్చగా ఉన్న కళాయి తీసుకుంటే మనం వేయించుకునేవి ఫ్రై చేయకముందే అవి మొత్తం మాడిపోతాయి అదే కొంచెం దలసరిగా ఉన్న కళాయి పెట్టుకున్నట్లయితే అన్నీ ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయండి ఫస్ట్ నేను జీడిపప్పుని ఎందుకు వేయిస్తున్నానంటే అన్నీ వేయించుకున్నాక జీడిపప్పుని వేయించుకుంటే వాటి తాలూకా స్మెల్ అది దీనికి అంటుకుంటుందండి అందుకనే నేను ఈ జీడిపప్పుని ఫస్ట్ అయి వేయించుకుంటున్నాను జీడిపప్పు కూడా పాడవుతుందండి ఫస్ట్ అయితే టేస్ట్ మారిపోతుంది తర్వాత దీనికి పురుగు పట్టడం జరుగుతుంది జీడిపప్పు అయితే కొంచెం కాస్ట్లీ కదండి అందుకనే దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా జీడిపప్పు అనేది ఇస్తూ ఉంటాం కదండి అలాంటప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసింది మాత్రమే ఇవ్వాలి ఫ్రై చేయకుండా ఇలా పచ్చిపప్పును కనుక ఇస్తే వాళ్ళ కడుపులో పాములు అయ్యి పట్టే అవకాశం ఉంది ఇలా జీడిపప్పును మొత్తం వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే కళాయిలో నేను బన్సీరవ్వ వేసుకుంటున్నానండి బన్సీరవ్వ అంటే ఎర్రను ఒక టైప్లో ఉంటుందండి అంటే ఇది ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది ప్రాంతాలు బట్టి వీటి పేర్లు కూడా వేరేగా ఉంటాయి కదండి మీకు చూస్తే తెలిసిపోతుంది దీన్ని కూడా ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై అయ్యే లోపు ఈ జీడిపప్పుని ఫ్యాన్ దగ్గర పెడతానండి ఎందుకంటే త్వరగా చల్లారిపోతుంది ఈ బన్సీ రవ్వ చూడడానికి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదండి కానీ మనం ఇలా వేయించేటప్పుడు కాస్త కలర్ చేంజ్ అయ్యి వైట్ కలర్లోకి వస్తుంది అలా వైట్ కలర్లోకి రాగానే అది ఫ్రై అయిపోయినట్టేనండి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ రవ్వని వేయించకపోతే ఉండల్లా కట్టేసి పురుగు పట్టేస్తుందండి అదే వేయిస్తే మాత్రం చాలా రోజులు పురుగు పట్టకుండా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రవ్వ కూడా పూర్తిగా చల్లారిపోవాలండి నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో నేను కరాచిని ఒక వేస్తున్నానండి అంటే గోధుమ రవ్వ ఇదైతే చాలా ఫాస్ట్గా పురుగు పట్టేస్తుంది అందుకని ఇలా వేయించుకుంటే మాత్రం పురుగు పట్టదు దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇది చాలా త్వరగా మాడిపోతుంది అందుకని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకొని కింద నుండి పైకి కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని దీన్ని కూడా చల్లారిద్దాం మనం ఏవి వేయించినా సరే అవి పూర్తిగా చల్లారిపోవాలండి ఆ తర్వాత మాత్రమే బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా వేడిగా ఉన్నప్పుడే స్టోర్ చేసాం అనుకోండి మళ్ళీ వాటికి పురుగు పడతాయి నెక్స్ట్ నేను కంతిపప్పును వేయిస్తున్నానండి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల చాలా రోజులు నిలవు ఉంటుంది అలాగే పప్పు మనం చేసుకునేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల పప్పుకి మరింత టేస్ట్ పెరుగుతుందండి దీన్ని వేయించేటప్పుడు మాత్రం మంచి స్మెల్ వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇది కాస్త లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తీసేయచ్చు ఇప్పుడు ఈ పప్పు కూడా పూర్తిగా చల్లారిపోవాలి నెక్స్ట్ ఇదే కళాయిలో నేను సేమియా వేయిస్తున్నానండి ఈ సేమియా కూడా పురుగు పట్టేస్తుంది అందుకని దీన్ని కూడా వేయించుకోవాలి దీన్ని లైట్గా వేయించుకోవచ్చు లేదంటే మొత్తం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవచ్చు అండి కానీ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఆల్రెడీ బ్రౌన్ కలర్ సేమియా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి కావాలంటే అది కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే ఇటువంటి మామూలు సేమియాని తీసుకొని వేయించుకొని బ్రౌన్ కలర్లోకి తెప్పించుకోవచ్చు సేమియా బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలంటే లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకొని సేమియాని పది నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలండి అలా అయితేనే సేమియా బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుంది లేదంటే బ్లాక్గా అయిపోయి మాడిపోతుంది చూడండి నాకు ఇక్కడ సేమియా మొత్తం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసింది నేను దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసేస్తున్నాను దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ నేను పల్లీలు వేయిస్తున్నానండి ఈ పల్లీలు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పురుగు పట్టేస్తుంది ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల ఈ పల్లీలు కొన్ని రోజుల పాటు నిలవ చేసుకోవచ్చు 
ఇలా వేయించుకోవడం వలన ఇంకొక లాభం ఏంటంటే మనం వీటిని నేరుగా దేనిలో అయినా సరే వేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటాయి వీటిని వంటల్లోనే కాకుండా ఇలా వేయించడం వలన పిల్లలకి స్నాక్స్గా కూడా ఇవ్వచ్చు వీటిని కాస్త ఎక్కువగానే వేయించుకోవాలండి అలా అయితేనే ఇవి వేగుతాయి ఇప్పుడు ఈ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం వీటిని కూడా కాస్త చల్లారిద్దాం నెక్స్ట్ నేను మిరియాలు వేయిస్తున్నానండి ఈ మిరియాలకి గాలి తగలకుండా ఉంటే ఈ మిరియాలు కూడా పాడైపోతాయి అందుకని ఇలా వేయించుకుంటే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటాయి వీటిని తక్కువ తెచ్చుకుంటే పర్లేదండి కానీ ఎక్కువ గనక తెచ్చుకున్నట్లయితే దానికి గాలి తగిలేటట్టు పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇలా వేయించుకోవాలి వీటిని మరీ ఎక్కువగా వేయించుకోకూడదండి దానిలో ఉన్న ఘాట్ అంతా పోతుంది అందుకని లైట్గానే వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇవైతే పూర్తిగా చల్లారిపోవాలండి నెక్స్ట్ నేను ధనియాలు వేయిస్తున్నానండి వీటిని వేయించేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే వేయించుకోవాలి లేదంటే త్వరగా మాడిపోతాయి ఇవి వేగేటప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఆ స్మెల్ రాగానే మనకి ఇంకా వేగిపోయాయని తెలుస్తుంది చూడండి కలర్ కూడా మారిపోయింది అలాగే మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇవి కూడా పూర్తిగా చల్లారిపోవాలి చూడండి మనం వేయించుకున్నవన్నీ పూర్తిగా చల్లారిపోవాలి లేదంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే స్టోర్ చేసుకుంటే పురుగు పడతాయని అలా ఎందుకు అవుతాయంటే వేడి వలన లోపల తేమ వస్తుందండి ఆ తేమ వల్ల మళ్ళా పురుగు పట్టడం జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఏవి స్టోర్ చేసుకున్నా సరే వాటికి తడి తగలకుండా చూసుకోవాలండి ఇవైతే చల్లారిపోయాయండి ఇప్పుడు వీటిని బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను కొన్ని స్టీల్ బాక్సెస్ తీసుకున్నానండి నేనైతే వీటిల్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ నేను ఈ బాక్స్లో జీడిపప్పు వేస్తున్నానండి ఇలా ఫ్రై చేసుకునేవి బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం నేతిలో వేయించుకుంటాం కదండి వాటికన్నా ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి నేనైతే బాక్స్లో వేసేసానండి ఇంకొన్ని మిగిలాయి వీటిని మా అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తే తినేస్తాడు నెక్స్ట్ నేను బన్సీరావు వేస్తున్నానండి నాకైతే పాతది కొంత మిగిలింది ఈ మిగిలిన దానిలోనే కొత్తది వేయకూడదు ఇలా మిగిలిపోయినవి ఏవైనా ఉంటే పక్కకి తీసేసి మనం ఇప్పుడు వేయించుకునేవి వాటిలో వేసుకోవాలి ఇలా మిగిలింది వెంటనే వాడేయాలి నేను అన్ని బాక్సుల్లో కూడా కొలత కోసం ఒక గ్లాస్ లాంటిది పెట్టుకుంటానండి నెక్స్ట్ ఈ వేసేటప్పుడు కింద పోకుండా ఉండడానికి కింద నేను పేపర్ వేసుకుంటున్నానండి దానిపైన బాక్స్ పెట్టి ఇప్పుడు వేస్తున్నాను వీటి గురించి తెలియలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదండి అందుకే నేను ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను మీకు తెలిస్తే స్కిప్ చేసియచ్చు ఇలా అన్ని బాక్సెస్లో వేసేసుకోవాలి కొన్నింటినీ నేను బాక్స్లో స్టోర్ చేశానండి మిగిలినవి పల్లీలు ధనియాలు మిరియాలు వీటితో అయితే కొంచెం పని ఉంది ఈ పల్లీల్ని ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఈ పల్లీలు పొట్టులో అధిక శాతంలో ఫైబర్ పోషకాలు లభిస్తాయి అందుకని ఈ పల్లీల్ని పొట్టుతో తినడమే చాలా మంచిది కానీ నేను ఇక్కడ ఈ పల్లీలుకున్న పొట్టు తీసేసి స్టోర్ చేస్తాను మీరు గనక ఈ పల్లీలు కొన్న పొట్టు తీయాలనుకుంటే ఈ పల్లీలు పూర్తిగా చల్లారిపోకూడదండి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పల్లీలు కొన్న పొట్టు ఈజీగా వస్తుంది ఈ పొట్టు అంతా తీసుకున్నాక వీటిని కూడా ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇంతవరకు వేయించినవి స్టోర్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడైతే వేయించలేనివి కొన్ని సరుకులని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను కొన్ని పప్పు దినుసులు తీసుకున్నాను అవి పెసరపప్పు మినపప్పు పచ్చి శనగపప్పు శనగలు ఇంకా కొమ్ము శనగలు వీటన్నింటిలోనూ బాగా ఎండిన మిరపకాయలు కొన్నింటిని వేసుకోవాలి వీటి వల్ల ఈ పప్పు దినుసులకి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది తర్వాత పంచదారకి చీమలు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఈ పంచదారలో కాసిన్ని లవంగాలు వేసుకోండి ఇవి వేసిన తర్వాత కూడా చీమలు పడుతున్నాయని మీకు అనిపిస్తే ఈ డబ్బా చుట్టూ పసుపు వేయండి లేదంటే ఈ బాక్స్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చీమలు అనేవే పట్టవు నెక్స్ట్ ఇడ్లీ రవ్వని ఓపెన్ చేస్తే త్వరగా పురుగు పట్టేస్తుంది అందుకని నేను ఇలానే ఉంచేస్తానండి అది కాకుండా నేను ఒకేసారి ఈ ప్యాకెట్ మొత్తం వాడుతాను కాబట్టి నాకు క్వాంటిటీ కూడా తెలియడం కోసం ఇలానే ఉంచేస్తాను నెక్స్ట్ పిండ్లు విషయానికి వస్తే గోధుమ పిండి మైదా పిండి శనగ పిండి రాగి పిండి ఇంకా బియ్యం పిండి ఇలా అన్ని రకాల పిండ్లను ఫస్ట్ జల్లించుకోవాలండి వీటిల్లో ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ పిండ్లకి త్వరగా పురుగు పడుతుంది ఇలా అన్ని రకాల పిండ్లను జల్లించుకున్నాక వీటిల్లో పురుగు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని బిర్యానీ ఆకులను వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి ఈ బిర్యానీ ఆకుల ప్లేస్లో వేప ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చండి ఇవి కూడా పురుగు పట్టకుండా చేస్తాయి 
నెక్స్ట్ తక్కువ ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇలాంటి ఆయిల్ క్యాన్లో వేస్తానండి ఎందుకంటే ఈ ప్యాకెట్స్కి ఏమాత్రం కన్నం పడినా సరే మొత్తం ఆయిల్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకే నేను ఆయిల్ని ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాను తర్వాత ఇంట్లో వాడుకోవడానికి కూడా సపరేట్గా ఆయిల్ తీసి ఒక చిన్న డబ్బాలో వేస్తానండి మనం ఆయిల్ వాడేటప్పుడు ఈ డబ్బా అంచులంబడి నూనె కారిపోతూ ఉంటుంది కదండి అలాంటప్పుడు ఈ డబ్బా కిందని ఒక ప్లేట్ పెట్టుకుంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆయిల్ అంతా ఈ ప్లేట్లోకి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ చింతపండుని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం తెచ్చుకున్న చింతపండులో చింతపిక్కలు వండకుండా చూసుకోవాలండి ఈ పిక్క వలనే చింతపండుకి పురుగు పడుతుంది తర్వాత చింతపండుని ఏ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ బాక్స్లో కాస్త కల్లుప్పు వేసుకోవాలి అలాగే చింతపండు మొత్తానికి కూడా ఈ కల్లుప్పుని జల్లాలి ఇలా చేస్తే చింతపండు పాడవకుండా ఎక్కువ రోజుల పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు చింతపండు బ్లాక్గా అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి అదేంటంటే చింతపండుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే చింతపండు ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది ఈ టిప్ వాడు చూడండి చింతపండు పసుపు ఉప్పు కారం పచ్చడి ఇలాంటివన్నీ స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు స్టీల్ బాక్సెస్లో కానీ సిల్వర్ బాక్సెస్లో కానీ స్టోర్ చేయకూడదండి ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్లో కానీ లేదంటే జాడీలలో కానీ స్టోర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎండుమిరపకాయలు తీసుకొచ్చిన వెంటనే వాటిని ఓపెన్ చేసి వాటికి ఉన్న తొడుములు తీసేసి ఒక రోజంతా ఎండలో పెట్టుకోవాలి అవి బాగా డ్రై అవుతాయి కాబట్టి పురుగు పట్టదు ఇవి మెత్తగా ఉంటే గనక లోపల పురుగు పడుతుందని అర్థం తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు పాడవకూడదంటే వాటిని గాలి తగిలే ప్లేస్లో ఉంచాలి వీటికి గాలి తగలకుండా మొత్తం కవర్ చేసేస్తే మాత్రం వెంటనే పాడైపోతాయి వెల్లుల్లిపాయలు డ్రైగా లేనప్పుడు రెండు రోజుల పాటు ఎండలో పెడితే డ్రై అయిపోతాయి ఆ తర్వాత ఈ గార్లిక్ని మొత్తం ఒళ్ళు చేసి గాలి తగిలే బాక్స్లో వేసుకుంటే మనకు అవసరానికి తగినట్టుగా వాడుకోవచ్చు తర్వాత వంటల్లో అవసరమైన కొన్ని పౌడర్స్ని తయారు చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ నేను ఇలాచి పౌడర్ని తయారు చేస్తున్నాను ఒక మిక్సీ జార్లో కొన్ని యాలకులు వేసుకోవాలి అవి మెత్తగా గ్రైండ్ అవ్వడం కోసం దానిలో మూడు స్పూన్ల పంచదారని యాడ్ చేస్తున్నానండి దీన్ని మిక్సీ పట్టుకున్నాక చూడండి ఎంత మెత్తగా గ్రైండ్ అయిందో ఇప్పుడు దీన్ని జల్లించుకుందాం దీన్ని జల్లించకుండా డైరెక్ట్గా వేసేస్తే మా వాళ్ళకి నచ్చదండి అందుకనే నేను ఇలా జల్లిస్తాను ఇలా జల్లించగా వచ్చిన పౌడర్ని స్వీట్స్లోకి ఇంకా ఈ మిగిలిన తొక్కుని టీలోకి అది వాడేస్తానండి ఎందుకంటే ఈ యాలకులు కాస్ట్లీ కదండి వేస్ట్ చేయకూడదు ఇలా యాలకల పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్వీట్స్లో వేసేయచ్చు నెక్స్ట్ నేను బెల్లాన్ని కూడా పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి ఎందుకంటే మా అబ్బాయికి రోజు పాలలో వేసి ఇస్తూ ఉంటాను ఈ బెల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత మాత్రమే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ పట్టుకోవాలి ఇలా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనం ఏదైనా రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో వేసిన తర్వాత కరగడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు ఈ బెల్లం కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉంటే లోపల బూజది పట్టేసి ఈ బెల్లం పుల్లగా అయిపోతుందండి అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ బెల్లాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా సరే పాడవదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్లో మనం వేయించుకున్నాం కదండి ధనియాలు మిరియాలు మీరు కావాలనుకుంటే వీటిని ఇలానే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ వీటిని కూడా పౌడర్ చేసేస్తాను ఈ మిరియాలని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి అదేంటంటే ఈ మిరియాలకి గాలి తగిలే ప్లేస్లో పెట్టాలండి అది కుదరకపోతే మనం ఆ మిరియాలని ఏ బాక్స్లో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ క్యాప్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అందులోంచి గాలి వెళ్తుంది కాబట్టి పాడవు అలాగే దానికి మూత కూడా పెట్టినట్టు అవుతుంది మీతో మాట్లాడేలోపు ఈ మిరియాలని కూడా నేను మిక్సీ పట్టేస్తానండి ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని జల్లించుకొని రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు ఇలా మెత్తగా అయిన పౌడర్ని ఏ రెసిపీస్లో అయినా సరే వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇలా మిగిలింది గొరుగ్గా ఉంటుంది కదండి దాన్ని నేను టీలో అది వేయడానికి యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు వీటిని రెండు డబ్బాల్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ధనియాల సగం సపరేట్ చేసి మిగతాది పౌడర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే సపరేట్ చేసింది తాలింపులు అది వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ పౌడర్ వచ్చేసి కర్రీస్లో అది వేస్తాను ఇలా పౌడర్ చేసుకున్నాక జల్లించుకోవాల్సిన లేదండి దీన్ని డైరెక్ట్గానే వాడుకోవచ్చు ధనియాలని వేయించుకున్నాం కదండి ఇలా వేయించుకునేవి ఏవైనా సరే పాడవు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి 
ఇంకా గరం మసాలాలో ఉండే దాల్చిన చెక్క అయితే ఇది త్వరగా పాడవదండి దీన్ని ఎన్ని రోజులైనా సరే నిల్వ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ దాల్చిన చెక్కకి ఎక్కువగా దుమ్ము దూలు అనేది ఉంటుంది దీన్ని చూస్తూ చూస్తూ మనం వాడలేం కదండి అందుకని ఈ చెక్కని ఒకసారి బాగా వాటర్లో కడిగేస్తే దీనిలో ఉన్న దుమ్ము అంతా పోతుంది ఆ తర్వాత దీనిని ఎండలో బాగా ఎండబడితే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎలా ఉండేదో అలానే వచ్చేస్తుంది ఇవైతే డ్రై అయిపోయాయండి ఇవి బాగా డ్రై అయితే మాత్రం ఇలా విరిపేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అలా రాకపోతే ఇంకా ఆరబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసి బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ గరం మసాలా సామాన్లకు కూడా పురుగులు పడుతూ ఉంటాయండి ఎక్కువగా గసగసాలు సాజీరా లాంటివి పాడైపోతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని సపరేట్గా ఉంచుకోవాలి ఒకవేళ మీరు అన్నీ కలిపి ఉంచినట్లయితే ఈ మిగతా సామాన్లు కూడా పాడైపోతాయి అలాంటప్పుడు ఈ గరం మసాలా బాక్స్లో కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు వేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదండి నేను నెలకు సరిపడే సరుకులన్నింటినీ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానో వీటన్నింటినీ ఇలా చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమే కానీ ఒకరోజు కనుక కేటాయించి ఇలా చేసుకుంటే సరుకులన్నీ నెల రెండు నెలల పాటు పాడవకుండా ఉంటాయి అలాగే మనం కూడా వీటన్నింటినీ సింపుల్గా వాడుకోవచ్చు నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింపుల్ ప్రెస్ చేయండి నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్గా మీకు వచ్చేస్తుంది ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కొలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్